saya akan membagikan setidaknya 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan value diri Anda. Bagi Anda yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tips yang pertama, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Duh, kok bisa? Dari cerita saya tadi, itu memang saya mengatakan seperti itu. Dimana saya maunya minimal 500. Dan saya sudah coba. Ada kejadian di mana klien minta nawar, minta nawar, saya iain. Lama-lama sampai project ke-6, harga saya ditekan sampai 100 dolar. Which is, buat saya, absurd banget. Dan akhirnya saya nggak mau ngejain yang 100 dolar itu. Karena apa ya? Kelihatan kalau saya lagi butuh duit, makanya ditawar mau. Inilah yang harus kita pahami. Saya masih ingat apa yang diceritakan oleh kakak saya ke saya. Perumpamaan tentang memasang masker oksigen di pesawat. Kalau Anda... Masih ingat bahwa pemasangan masker oksigen di pesawat itu aturannya adalah kita harus pasang ke diri kita sendiri Baru setelah itu kita pasang ke orang yang di sebelah kita misalkan itu anak ataupun saudara Kenapa kok harus pasang kita sendiri dulu? Kenapa kok bukan anak kita sendiri terlebih dahulu? Karena pada saat masker oksigen turun itu pasti perus- uh, apa pesawat akan terguncang Nah bisa jadi pada saat kita pasang maskernya itu akan miss Akan uh, Surabaya ngomongin luput ya yeah. Miss ya pokoknya ya, nggak kena langsung. Nah takutnya kalau nggak kena kita pasang terus paksa kita nggak ini nggak keburu untuk pasang di untuk diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita nggak tertolong, anak kita nggak tertolong. Itulah kenapa kita harus pasang ke diri kita sendiri terlebih dahulu baru ke anak. Dalam artian kakak saya mengatakan seperti ini. Itulah bukti bahwa kamu sebelum nolong orang lain kamu harus bisa nolong dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi di sini kalau anda ingin meningkatkan value diri anda pastikan anda bisa menghargai diri anda terlebih dahulu. Ya, itu syarat pertama. Terus kemudian, yang kedua adalah pastikan Anda punya big why yang besar untuk bisa bekerja di industri ini. Big why adalah kenapa Anda ada di industri ini. Kenapa Anda mau bekerja sampai larut malam. Mungkin karena Anda juga merasa happy dengan industri itu kan. Nah, tapi cuman hobi aja itu nggak cukup. ya Cuman passion itu aja nggak cukup. Kita harus tahu kenapa saya ada di industri ini. Nah, big why ini harus Anda gali. Dan ini juga nggak mudah. Tapi dengan Anda menemukan big why ini, Anda akan tahu bahwa tidak seharusnya why yang Anda pakai adalah uang. Kenapa? Karena dari uang aja, kalau misalkan kita udah mencapai, yang terjadi kita akan males-malesan. Tapi kalau kita punya target terlalu besar dari jumlah uangnya, yang ditakutkan adalah kita mata duitan. Dan kita akan menihilkan usaha orang lain, yaitu tim kita. Dan celakanya, klien akan tahu dari aktivitas yang kita lakukan, which is dikit-dikit akan minta tambah duit, dikit-dikit tambah duit, dikit-dikit kita ngomongnya, oh duitnya segini. Itu secara otomatis akan terjadi. Jadi pastikan Anda punya big why, bukanlah uang. Memang cukup kontroversial, tapi di sini saya bukan mengatakan bahwa Anda tidak boleh kerja, maksudnya untuk mendapatkan uang ya. Tetap bagaimanapun, uang ini adalah resource yang akan membantu kita untuk jalan lebih lama lagi di industri ini. Cuman itu aja buat saya, kalau kita bicara uang. Nah, itu mindsetnya harus dipastikan seperti itu. Jadi big why tidak boleh uang, tapi apa yang bisa Anda lakukan untuk klien Anda. Yang ketiga, be humble. Ya, jadi rendah hati, bukan rendah diri ya. Nah, dengan rendah hati ini akan membuat kita itu disukai sama klien. Coba kata, uh, Anda melihat ada orang yang ngomongnya itu setinggi langit ya, padahal kita tahu bahwa dia itu nggak punya apa-apa gitu, nggak punya duit. Sedangkan Anda yang punya duit itu ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Pakai sandal jepit kemana-mana, tapi orang yang nggak terlalu punya duit ini gayanya udah selangit, pakai sepatu yang mahal, pada ujung-ujungnya ngutang. Apa yang terjadi? Anda akan ilfil dengan orang-orang seperti ini. Begitu pula dengan klien. Dengan kita selalu rendah hati dan selalu uh, memposisikan diri kita itu untuk bisa ngobrol dengan mereka, dan kita dengarkan apa yang mereka alami, pain-nya mereka apa, mereka akan suka sekali sama kita. Dan yang pasti, at the end of the day, bisnis itu tentang bagaimana kita build relation dengan klien. Pada saat kita sudah build dan mereka ada trust, kebanyakan proyeknya akan ke kita. Selama kita bisa deliver kualitas yang dia inginkan. Jadi dia akan tidak terlalu melihat kompetitor pada saat itu. Poin keempat adalah posisikan diri Anda sebagai seorang problem solver. Itulah kenapa poin ketiga be humble adalah syarat sebelum poin ini. Karena dengan begitu kita akan terus mendengar dan menggali apa sih yang jadi masalah dari klien sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Dan yang keempat ini, saya memposisikan diri sebagai orang yang memberikan solusi dari problemnya klien supaya saya tidak merasa rendah diri. Yang tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang datang ke kita di industri architectural visualization itu kebanyakan developer. Developer ini bisa dikatakan kalau yang developer terkenal, apalagi luar negeri, itu duitnya segambreng. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya kalau kita bicara yang di Indonesia aja, itu kalau kita skalanya besar, itu udah ratusan miliar. Kita lo charge cuman berapa, gitu kan? Nah, itu kalau kita tidak bisa handle, kita akan jadi orang yang rendah diri. Itu bahaya. Karena apa? Kita akan terus diinjak. At the end of the day, negotiation itu tentang butuh uang atau tidak. Nah tapi kalau kita 
tahu masalahnya klien apa dengan cara kita rendah hati mereka happy dengan anda otomatis kita juga memposisikan diri sebagai seorang problem solver mereka tidak akan melihat hal yang lain mereka hanya akan melihat bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh ingin membantu mereka untuk solve their problem yang kelima tentunya lengkapi semua kebutuhan anda supaya value anda tercapai jadi kalau misalkan anda kepingin cas katakanlah 500 dolar which is yang sekarang ini termasuk murah sebetulnya sudah murah banget pastikan anda punya segala sesuatunya yang mendukung supaya anda bisa cas di sini nggak bisa kalau misalkan tasnya 500 tapi kualitasnya di harga cuma 500 ribu rupiah ini ngimpi nih jadi jangan sampai ini terjadi jadi kita harus build kredibilitas kita kualitas kita servis kita negosi cara negosiasi kita how to convert, make a conversation dengan klien build relation ini semua harus ditingkatkan supaya setara dengan harga yang anda mau syukur-syukur kalau ini bisa lebih tinggi ini sedikit lebih rendah jadi kesannya kayak ada wow faktor begitu. Jadi harus pastikan bahwa kita juga punya website. Website yang berbayar, jangan yang gratisan. Tuh, kalau yang berbayar itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita adalah perusahaan yang sukses, yang jalan. Oh ternyata kalau yang beba- ini studio nggak main-main nih, web- website-nya yang berbayar, berbayar nih. nih. Jangan yang di belakangnya ada dot apa gitu ya. Itu nggak kelihatan mentereng. Kita akan dianggap, wah orang ini cuma cari-cari kesempatan aja nih. Makanya dia bikin website seperti ini. Kelihatan nggak mau rugi nih. Nah itu bahaya. Karena itu sebetulnya akan sangat mempengaruhi kredibilitasnya kita tentunya portfolio yaitu kualitas render dan apa aja yang harus kita buat di situ harus terpenuhi semua kualitasnya kurang lebih seperti itu lima tips yang saya ingin bagikan di video ini supaya anda bisa meningkatkan value diri anda dan seperti biasa bagi anda yang sudah melihat sampai ke tahap ini share di bagian komen apa pembelajaran terbesar yang anda dapat dari video yang saya share hari ini sekali lagi jangan sampai malu atau takut di judge oleh komen orang-orang yang lain karena ini sebetulnya safe zone anda kalau ada yang ngejudge anda saya akan pastikan saya delete komennya karena apa ini adalah tempat untuk komunitas yang benar-benar positif saya tidak suka komunitas yang asal ngejudge orang seenaknya ya jadi jangan takut semuanya akan saya cover Ya, saya akan perhatikan dan pasti saya jawab per- kalau ada ada pertanyaan di kolom komentar. Seperti video yang lain saya mengatakan kalau cuma ngelihat aja paling anda cuma masuk 10% walaupun anda ulang sampai 10 kali. Tapi kalau anda ulang sekali lagi video ini kemudian anda make notes pembelajaran terbesarnya apa anda share di bagian komen akan anda ingat setidaknya 50 sampai 60 dari semua materi yang saya berikan. Dan bagi anda yang ingin menguasai 3D render Walaupun Anda pemula sekalipun, saya memiliki kursus yang namanya adalah 14 Days Interior Render. Dan memang saya buat untuk pemula, cuman yang membedakan dengan kursus-kursus yang sebelumnya yang berupa mini course, kalau ini adalah kursus yang bisa dikatakan silabusnya sangat lengkap. Di mana Anda akan diajarkan bahkan dari getting started-nya yang Anda belum pernah pegang SketchUp sama sekali, ataupun 3D Max sama sekali. Saya juga akan memberikan penjelasan tentang getting started di Photoshop, apa aja yang harus Anda pelajari terlebih dahulu di Photoshop. Jadi penguasaan awal dari softwarenya. Kemudian Anda akan masuk ke bagian modeling ruangannya sampai ke hari ke-14 yaitu untuk renderingnya, uh, post productionnya. Dan selain itu Anda juga akan mendapatkan bonus berupa optimasi software, optimasi workflow, optimasi komputernya dan bagaimana cara Anda bisa memilih komputer ke depannya. Karena ternyata memang banyak yang masih belum paham bagaimana cara milih komputer yang tepat untuk development ke depannya. Optimasi ini penting sekali, kenapa? Karena memang tanpa tahu cara kerja yang efisien, Anda akan selalu merasa komputer Anda itu tidak pernah cukup walaupun speknya sangat tinggi. Karena saya sendiri pernah menggunakan RAM 128 dan scene-nya terlalu besar karena tidak dioptimasi pada akhirnya ngerendernya lamanya setengah mati karena masuk ke virtual memory. Dan virtual memory ini apa? Dan ini juga saya jelaskan di kursus tersebut. Dan bila Anda memang ingin melihat apa aja yang bakal Anda dapatkan, linknya saya pasang di video ini, somewhere in this video. Kemudian Anda juga bisa lihat linknya ada di description di bawah. Dan setelah ini, bila Anda merasa bahwa video ini memberikan Anda banyak manfaat dan Anda ingin berdonasi, saya ada juga instant donation dari Tribelio yang Anda bisa pakai untuk nyawer saya dan tim content creator saya supaya bisa membuat konten ini terus-menerus. Seperti yang Anda tahu bahwa untuk membuat konten seperti ini, editingnya butuh effort yang luar biasa. Dan Anda bisa nyawer saya, linknya bisa dilihat di somewhere in this video, atau saya juga akan pasang di description. Selanjutnya, bila Anda merasa bahwa video ini memberikan value yang sangat luar biasa dan harus dilihat oleh teman-teman Anda, jangan sungkan untuk share di WhatsApp, WhatsApp group, dan sosial media Anda supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan saya harap Anda bisa membantu saya untuk menjangkau lebih banyak orang, sehingga saya bisa menjalankan visi dan misi dari 2G Academy sendiri, yaitu mencetak sejuta 3D artis profesional yang sejati 
di mana punya daya saing global dan mandiri secara finansial. So that's all for this video and I'll see you on the next one.